Magandang araw mga bata! Ang aralin natin sa araw na ito ay tungkol sa pagbabawas gamit ng isip. Ito ay nakabase sa Most Essential Learning Competency number 8, Subtracts Mentally 1 to 2 Digit Numbers Without and with Regrouping Using Appropriate Strategies. Bilang panimula, alamin muna natin ang mga bahagi ng isang subtraction sentence. Ang unang bahagi ay ang tinatawag natin minuend. Ang minuend ay ang bilang na binabawasan. Ang ikalawa ay ang subtrahen. Ito naman ang bilang na ibabawas. At ang huli ay ang difference. Ito ang resulta o pinalabasan ng pagbabawas. Narito ang halimbawa. Mayroong dalawang klase ng pagbabawas. Ito ay maaaring kinakailangang manghiram o yung tinatawag nating with regrouping. At mayroon din namang hindi na kinakailangang manghiram o without regrouping. Kung ang lahat ng digit sa taas o ang minuend ay mas mataas kaysa sa lahat ng digit sa nasa baba o ang subtrahend, hindi mo na kinakailangang manghiram. Maaari ka nang magsimulang magbawas by place value, alinman sa kanan, pakaliwa o kaliwa, pakanan. Narito ang ilang mga halimbawa. Subtraction sentence na 19 minus 8, dahil ang lahat ng digits sa minuend ay mas mataas kaysa sa nasa subtrahend, maaari natin gawin ang subtraction without regrouping. 19 minus 8 is equal to 11. Ikalawa, 58 minus 21 is equal to 37. Ikatlo, 36 minus 16 is equal to 20. Ikaapat, 69 minus 32 is equal to 37. At ang huli, 70 minus 20 is equal to 50. Kung mapapansin natin, ang lahat ng pila sa minuend ay mas mataas kaysa sa subtrahend, kaya naman, ginawa natin ang subtraction without regrouping. Kung may digit naman sa taas o sa minuend na mas maliit kaysa sa digit sa baba o sa subtrahend, kinakailangan mong maghiram o yung tinatawag nating subtraction with regrouping. Narito ang mga simpleng hangbang sa paggawa nito. Una, Dagdagan ng subtrahend at gawin ito ang multiples of 10. Ikalawa, idagdag din sa minuend ang bilang na idinagdag mo sa subtrahend. Ikatlo, maaari ka nang magsimulang magbawas. Upang mas maunawaan natin ang mga hakbang sa pagsasagawa ng subtraction with regulate, narito ang ilang mga halimbawa. Una, sa subtraction sentence na 55 minus 26, dahil may digit sa minuend na mas mababa kaysa sa subtrahend, kinakailangan natin isagawa ang subtraction with regrouping. Unang hakbang, kinakailangan natin gawin multiples of 10 ang bilang na nasa subtrahend o ang bilang na 26. Upang ito ay maging multiples of 10, kinakailangan natin itong dagdagan Dahil dinagdagan natin ang bilang na 4, ang subtrahend, kinakailangan din natin dagdagan ng bilang na 4 ang ating minuend. Sa paggawa nito, ang ating minuend ay magiging 55 plus 4 is equal to 59. Ang ating namang subtrahend ay magiging 26 plus 4 is equal to 30. At dahil napago na natin ang ating subtraction sentence, mas madaling gawa ang pagbawas. 59 minus 30 is equal 
29. Ibig sabihin, ang sagot sa ating subtraction sentence na 55 minus 26 ay 29. Narito ang isa pang halimbawa. 33 minus 29. Para sa ating unang hakbang, pinakailangan nating dagdagan ng bilang na isa ang ating subtrahen upang ito ay maging multiple sa content. Ganon din ang ating movement. Sa paggawa nito, magiging 33 plus 1 is equal to 34 ang ating minuend. At ang atin namang subtrahend ay magiging 29 plus 1 is equal to 30. 34 minus 30 is equal to 4. Ibig sabihin, sa subtraction sentence na 33 minus 29, ang ating difference ay ang bilang na 4. Ikatlong halimbawa, sa subtraction sentence naman na 86 minus 68, kailangan natin gawing multiples of 10 muli ang ating subtrahend. At ito ay dadagdagan natin ng dalawa. Ganon din ang gagawin natin sa ating minuend. Sa paggawa nito, ang ating minuend ay magiging 86 plus 2 is equal to 88. Ang ating namang subtrahend ay magiging 68 plus 2 is equal to 70. 88 minus 70 is equal to 18. Ibig sabihin, sa subtraction sentence na 86 minus 68, ang ating difference ay ang bilang na 18. Naunawaan nyo ba kung paano ginagawa ang pagbabawas ng may regrouping at walang regrouping gamit ang isip lamang? Sa so ngayon ay handa ka ng sagutan ang ating maikling pagsasanay. Para sa ating pagsasanay, sagutan ang mga sumusunod gamit ang iyong isip lamang. Unang bilang, 33 minus 12. Magaling! Ang sagot ay 21. Ikalawang bilang, 83 minus 37. Mahusay! Ang sagot ay 46. Kikatlo, 70 minus 60. Tama ka! Ang sagot ay 10. Ikaapat, 73 minus 28. Magaling! Ang sagot ay 45. Ikalima, 45 minus 14. Mahusay. Ang sagot ay 31. Nakuha mo ba ang lahat ng tamang sagot? Kung oo, pinabati kita. Kung hindi naman, maaari mong balikan muli ang ating maikling aralin. Tandaan natin na kung ang lahat ng digit sa taas o ang minuend ay mas mataas kaysa sa lahat ng digit sa baba o sa ating subtrahend, hindi mo na kinakailangang maghiram. Maaari ka nang magsimulang magbawas by place value alinman sa kanan, pakaliwa o kaliwa, pakanan. Kung may digit naman sa taas o sa ating minuend na mas maliit kaysa sa digit sa baba o sa ating subtrahend, kinakailangan mong manghiram. Narito ang mga simpleng hakbang sa paggawa nito. Una, dagdagan ng subtrahend at gawin itong multiples of 10. Ikalawa, idagdag din sa minuend ang bilang na idinagdag mo sa subtrahend. At ang ikatlo, maaari ka nang magsimulang magbawas. Sana ay naunawaan mo ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!